కానిస్టేబుల్ సెలక్షన్ లో పరిగెత్తాడు కానీ చేతికి లాఠీ రాలేదు ఎస్ఐ సెలక్షన్ లో ఇలాగే హైజంప్ కూడా చేశాడు బట్ హెడ్ మీద టోపీ రాలేదు ఈ సారి మాత్రం ఈ దూకుడు గాడికి కాకి డ్రెస్ రావడం ఖాయం కాదు సల్మాన్ ఇదేంటి పోలీసు ఉద్యోగం కోసం పరిగెత్తే వాడు వెనకాల పోలీసులే పడ్డారా కొంప తీసి పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరే పర్సు కొట్టేశాడా చెప్పడం మర్చిపోయా మనోడి పేరే పర్సు ఐ మీన్ పర్సురా అందరూ ముద్దుగా పిలుచుకునేది పర్సు ఏజు అమ్మాయిలు ఆశపడేంత హైట్ ఆరు దాకా పోయింది వెయిట్ డెబ్బై దగ్గర కలర్ కనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ కాసేపుట్లో తెలుస్తుంది యూనిఫామ్ వేసుకున్న వీధి రౌడీలు మురుగన్ను పట్టిస్తే నీకు ఐదు వేలు పట్టుకుంటే మాకు బోడి వంద రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ రా అదే పట్టించుకోలేదనుకో వారానికో ఇంక్రిమెంట్ నెలకో బోనస్ సంవత్సరానికో హాలిడే ట్రిప్ మీరు ఇంత ఉత్సాహాలు అనుకోలేదే మీ మ్యాచ్ ఫిఫ్టింగ్ చూస్తుంటే బ్యాటింగ్ తప్పేలా లేదు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఎవరిని చేయాలో తెలియాలంటే వెయ్యాల్సిందే బొమ్మ పడిందంటే కాకుల్ని కొడతా పడిందంటే కాకుల్ని కొడతాయని కొడతావు బ్రిటిష్ వాడు వచ్చి ఇండియన్ దోచుకుపోయినాడు ఫ్రెంచ్ వాడు వచ్చి ఇండియన్ దోచుకుపోయినాడు ముగులు వాడు వచ్చి ఇండియన్ దోచుకుపోయినాడు మురుగన వాడు ఇండియా దోచుకుందామని వచ్చి పుడ్చినాడు ఈ ఇండియా యూత్ ఎన్నాడా చేతిలో బ్యాట్ పెడితేనే వీరభాదులు బాతురు అదే ఇండియా అనే పెడితే బౌలింగ్ పనిడా అన్న ఫోటోనా అరే అన్న అడిచే సార్ తెలియమా అరే ఎల్బిడబ్ల్యూ ఎల్బిడబ్ల్యూ అంటే క్రికెట్ ఆమె ఇది చీటింగ్ సామె ఇది బ్యాటింగ్ మాది రిల్ల సామె లాటీ చార్జ్ మాది ఇరుకు సామె డే 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 మా లాంటి మాస్ గాలికి ఇండియా టీం లో ఛాన్స్ చూస్తే లాటీ చార్జ్ మాత్రిదా అమ్మో ఎన్ని తట్టలు తట్టలు కాదురా కట్టలు కొత్తగా వచ్చిన కమిషనర్ గారికి మీరు యూత్ కి పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఇయటం లేదు మీరు ఇచ్చిన వాళ్ళు సరిగ్గా ఉద్యోగాలు చేయటం లేదు పబ్లిక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు సేల్స్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు రోడ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు టోల్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు ఆ ట్యాక్స్ ఈ ట్యాక్స్ కట్టించుకుంటున్నారు ఆ ట్యాక్స్లన్నీ దొబ్బి మీరు ఇచ్చే శాలరీలు వేస్ట్ అవుతున్నాయి అందుకే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు మేము చేసి ట్యాక్స్లు పుచ్చుకుంటున్నాం దాని పేరు ప్రపంచం ఎంతో అందమైనది కొళ్ళును తీసేస్తే పువ్వులా వికసిస్తుంది సెట్ అంటే స్వయం ఉపాధి పన్ను ఎవరో సెట్ అంట డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న కుళ్ళును తీసేస్తాడంట దీన్ని అమెరికాలో సోషల్ పోలీసింగ్ అంట పబ్లిక్ లీడర్స్ లా పబ్లిక్ పోలీస్ పుట్టుకొస్తారు మన డ్యూటీ మనం సరిగ్గా చేయకపోతే పుట్టుకురారా ట్విన్ సిటీస్ లో ఉన్న రౌడీలందరినీ ఆరు నెలల్లోనే క్లీన్ చేస్తా అన్నారు సార్ ఒక్క నెలలోనే క్లీన్ చేశారు సార్ కష్టపడినా కష్టపెట్టినా పట్టుకోలేని ఒకే ఒక క్రిమినల్ నీలకంఠ అలయాస్ నీల్ సిటీలో వీట్ చేయని క్రైమ్స్ లేవు ఇన్వాల్వ్ అవ్వని ధందాలు లేవు ఎఫ్ఐఆర్ రాద్దా ఉంటే కంప్లైంట్స్ లేవు అరెస్ట్ చేద్దాం ఉంటే ఆధారం లేదు సార్ ఈ పార్టీ కల్లా వీడికి వ్యతిరేకంగా మొదటి సాక్షి కోర్టులో హాజరై ఉంటాడు నా షరతులు ఒప్పుకున్నట్టే కదా ఓకే సార్ గుర్తుంది కదా నా మీద ఉన్న కేసులన్నీ కొట్టేయాలి లోపలికి వెళ్దామా నేను సాక్ష్యం చెబుతున్నట్టు నీలకంఠానికి అయితే తెలియదు కదా తెలియదు ఇక్కడే చస్తా పడక 
अन्नी रंगुलु कलिस्ते नलुप। नील जीवितों लो अन्नी रंगुलु नलुप। ताचु पामु काटे से मुंदु बुस कोड़तुन। कानी नील मात्रों काटे साके बुस कोड़ता। येंट्रा टमोटल रंगले इसने टन्ने हाँ ना ग्लैमर ना फिगर ना ईड ना वेडी अन्नी नी के सोंतो आह अभी अरे इन संगा में इंद्र का नी मनसला चोटी चो नी मंदिर ला चोटी चो मेर ना कोसे इन तो जेस्तो ना रुप नी कोसे इमात्र ने चेले ना I love you रजिंगडी हाँ हाँ वंडने कट पास नी अन्ना मानवे करे मुख्य अतरंग का दा बम्बनु की से नीला बंदी देख रहे कसे बम्बनी मराजे नी तो चिंतांता पोइट्री ये पढ़ गढ़ता हो आइना मैं मलिया नी साल पढ़ को नीचे नू पट्टील पेड़ तो काल पढ़ को नारू गाजल तोड़ तो चेतल पढ़ को नारू नेकलेस पेड़ तो मेड़ पढ़ को नारू पापड़े वाले पेड़ तो जड़ पढ़ को नारू पढ़ को नारू का दंडे ये वाव मगर पढ़ को अलसी अधि कहाँ दंडे मेरे का दान नारू ये डुबारा लगा लिच्छे का ये डाडूगले स्थान नहीं ये तो किकला � ने लंचाल जिसको नहीं दिया जाता ना उज्जवल को पुट को मारते हैं मुक्को पड़ो को कोनी बंदे वन तो आलवाट लेते हैं इश्क लव प्यार प्रेमा चूसते रेंडक्शन आलू रास्ते रेंडक्शन आलू कहनी प्रेमिस्ते मात्रों रेंडा विषय पुच्छ कलेगा थे एंटो माँ मार्टलो इंटे मुंदे इफेल टावर कटा चु, इंटे वैन कल चाइना वॉल कटा चु, कने मैं अब भाई मन से लो, प्रेमा पोट्टे चलेंगे कर दा, आधा पढ़ कम्मा, ये इंटे जरिये ना, माना मंची क्या? ये इंटे आंटी ना कुछ जरिये ना मंची, पुट्टा गाने अम्मा, नडस तोड़ते ताना, आयो, तेरे को तोड़ते पेच्ची नाडो, आये चूड़ा 
ప్రేమలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళంతా చావాలనుకుంటే ఈ రోజు సల్మాన్ ఖాన్ ఉండేవాడా వివేక్ ఓబ్రాయ్ ఉండేవాడా షారూక్ ఖాన్ ఉండేవాడా ఏంట్రా షారూక్ ఖాన్ ఐశ్వర్యని ప్రేమించలేదంటి మరి ఇందులో అలాగే రాసింది కదా చచ్చినాడు చేతికొచ్చింది రాసాడు అంటి ఉల్లిపాయలు కోస్తుంటే మీ కన్లో నీళ్ళు వచ్చాయి కానీ మా అక్క అబ్బా మామూలు చూస్తుంటే నా కన్లో నీళ్ళు వచ్చాయి అంటి ప్లీజ్ అంటి సూపర్ అంటి వన్ మోర్ అంటి ప్లీజ్ వన్ మోర్ అంటి ఆ వల్ల కాదు నన్ను బదిలేండి నేను వంట చేసుకోవాలి అయ్యయ్యో ప్లీజ్ అంటి ఇంకెన్నాళ్ళిలా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేయాలి ఈ రోజు స్క్రీన్ టెస్ట్ లో పాస్ అయిపోతే పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోవచ్చు ఆ అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కూడా అయిపోతాడు చూపించాలంటే ఐమాక్స్ <laughs> గత ఆరు నెలల నుంచి ఈవిడ అదే వృత్తి చేస్తుంది సార్ అందుకే అరెస్ట్ చేశాను సార్ పొలంలో ఒక్క కలుపు మొక్కుంటే పంట మొత్తం నాశనం అవుతుంది అలాగే సమాజంలో ఇలాంటి స్త్రీ ఒక్కటి ఒక్కటుంటే చాలు సొసైటీ మొత్తం పాడైపోతుంది సంసారానికి నీళ్లు వదిలి సంప్రదాయాలను గాలికి వదిలి గాలి తిరుగుళ్ళు తిరిగే ఇటువంటి ఆడదాన్ని కఠినంగా శిక్షించమని కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను మీ తరఫును వాదించడానికి ఎవరైనా ఉన్నారామ్మాయర్ నేనున్నాను మహూనా కొత్తగా చూస్తున్నాను ఎవరు బాబు నువ్వు నా పేరు సెట్టు బాబు మా నాన్న పేరు లింగ బాబు నేను లాయర్నే బాబు ఓకే ప్రొసీడ్ వాదనలో భాష కంటే భావం ముఖ్యం మాది కొంచెం లండన్ చదువులు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి నిజానికి తనతో ఆమెను అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చిన ఈ సిఐ ఒక కలుపు మొక్క లంచం తీసుకొని ఆమెను పనిష్ చేయాలనుకుంటున్న ఈ ప్రాసిక్యూటర్ ఒక గుంట నక్క యూస్లెస్ ఫెలో అబ్జెక్షన్ ఎవరానర్ ఇది కోర్టు కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ లేకపోతే చదువుకున్నవాడు బుర్ర నమ్ముకుంటున్నాడు సెలింగ్ బ్రెయిన్ కూలీ చేసేవాడు చెమట అమ్ముకుంటున్నాడు సెలింగ్ స్వెట్ కడుపు కాలిన రక్తం అమ్ముకుంటున్నాడు సెలింగ్ బ్లడ్ కష్టాల్లో ఉన్నవాడు మూత్ర పిండాలు అమ్ముకుంటున్నాడు సెలింగ్ కిడ్నీస్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ యువర్ ఆనర్ అవసరానికి ఒంట్లో అవయవాలు అమ్ముకుంటే తప్పు లేదు కానీ పిల్లల్ని ఒట్టి కడుపు నుంచలేక ఒళ్ళు అమ్ముకుంటే తప్పొచ్చిందా సార్ కానీ వినటానికి ఎంత బాగుందో ఫ్యామిలీ ఉండ కావాలనుకుని ఇలాంటి ఎదవులు చేసేది తప్పని జనం ఫీలింగ్ సార్ కాబట్టి మీరు శిక్షించాలనుకుంటే తను ఇలా చేసిన ఈ పోలీసోడిని శిక్షించండి కాకి డ్రెస్ వేసుకుని నల్ల కోటు వేసుకుని ఇలాంటి వాళ్ళని శిక్షించండి పనిష్ ద క్రిమినల్స్ నాట్ దిక్స్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ సెట్టి బాబు ఆర్గ్యుమెంట్ లో న్యాయం ఉంది బట్ సెక్షన్లు మార్చి తీర్పు చెప్పే రైటు నాకు లేదు అందుకే అతని వాదనకు స్పందించి ముద్దాయికి శిక్ష లేకుండా రెండు వందల యాభై రూపాయల జరిమానా మాత్రం విధిస్తున్నాను సారీ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ మై క్యాకరు ఈ కోర్టు మందే కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రే ఆ రెండు వందల యాభై రూపాయలు జరిమానా కట్టండ్రా అరే నువ్వు అదే కమిషనర్ గారికి మరో జట్కా 
తప్పు చేస్తే లోపలేసేవాళ్ళని పోలీసులు అంటారు తప్పు చేయించి లోపలేసేవాళ్ళని ఏమంటారు ఇప్పుడు మీ కాకీల్లో ఎక్కువ మంది రెండో రకమే ఉన్నారు క్లీన్ ద పోలీస్ సిస్టమ్ కల్తీ కాకీల్ని ఉతి కారేయండి ఇట్లు సరి ఏం తీసుకుంటారు టీయా కాఫీయా ఇది కమిషనర్ ఆఫీసా ఇరానీ కేఫా కమిషనర్ గారు నీతో మాట్లాడుతుంటే నువ్వేటో చూసి మాట్లాడతావేంటి చేతలే కాదు మాటలు కూడా తెలుసు అనమాట పోలీస్ లాగే ఎన్కౌంటర్ తో పాటు లాక్అప్ డెత్ తెలియాలిగా నీలకంఠ శివుడి పేరు ఆయన శ్మశానంలో ఉంటాడు నువ్వు సమాజాన్ని శ్మశానం చేస్తున్నావు చేస్తున్నాను కదా లోపలేయచ్చుగా లోపలేయాలంటే సాక్షాత్ కావాలి లేపేయాలంటే ఏమీ అక్కర్లేదు తానే తానే పెళ్ళికాయ కానే వాళ్ళే కనా బుల్లెట్ బుల్లెట్ పెళ్ళికాయ మరణే వాళ్ళే కనా నీలకి నసీబ్ మే మరణా నీ మారనా హే ఏం మాట్లాడుతున్నావు మగ్గాన్ని కొట్టలేక ఆడదాన్ని చేయి చేసుకుంటావా ఇది కమిషనర్ గారి ఆఫీసు ఇక్కడ ఫైట్లు కాదు ఫైళ్లు నడుస్తాయి మా డిపార్ట్మెంట్ కు వచ్చేటం పేరు ఎఫ్ఐఆర్ లేకపోయినా సాక్ష్యాలు లేకపోయినా కేసు పుట్టించగలరు కానీ డిపార్ట్మెంట్ లో నాకు మంచి పేరుంది ఆధారాలు లేకుండా నేనేం చేయను ఇది నీ ఫైల్ ఆధారాలు ఏం లేవు ఈ ఫైల్ లో ప్రొఫైలే ఉంటే కూర్చునేందుకు మాట్లాడుకుంటాను సార్ నేను వచ్చాను కదా ఇప్పుడు రాస్తాను ఈ తెల్ల కాగితాలన్నీ నల్ల కాగితాలు చేస్తాను రాయడానికి అది సూచిరాత కాదు తాలరాత అన్నాడు ఎప్పుడో అడ్డది దంగ రాసేసాడు మళ్ళీ పిలుస్తాను మూడు వచ్చినప్పుడల్లా పిలిస్తే రావడానికి డిపార్ట్మెంట్కి నేను మోకుడిని కాదు నాకు మూడు వస్తే వస్తా ఎవరికైనా మూడు చెప్పి పిలుస్తాను ఆకలేస్తే కానీ సింహం వేట నీలకంట చెప్పు బాబాయ్ ఆశ్వాజరా కుటుంబం ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి ఇతను ఆకలింట వాడు దొరికేదాకా నా ఆకలి తీరదు బాబాయ్ ఏం ఫిగర్ బ్రహ్మ బ్యాచులర్ అయి తయారు చేసింటాడు ఏదో చేయాలరా నక్రాలు చేస్తున్నావా ఛాన్స్ మిస్ అయ్యాన్ భయ్యా చెల్లెలు మీకు చేసింది ఈడే తప్పు చేసి పట్టుకున్నాడు కాబట్టి చెయ్యి నరికా తప్పు చేసి పట్టుకోకపోతే మేడే నరికేవాడిని ఈ డ్రెస్ ఎలా ఉందన్నయ్యా నువ్వు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా డ్రెస్ కి అందం వస్తుందమ్మా నువ్వు ట్రై చెయ్యి నేను బయటే ఉంటాను అక్క ఈ డ్రెస్ నీకు మస్తు ఉంటుంది అక్క నీళ్ళకి నచ్చుద్దంటావా నీ మీద ఫిదా అవుతాడక్క నీల్ బాగుందా నీకు తొందరగా ఏది నచ్చదు కదా ఎలా ఉన్నాను చెప్పు
అంత బాగుందమ్మా డ్రెస్సు అరే బాడు పక్కా చెప్తున్నావు కదా పక్కా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ కదా షూర్ ఆ నీల్ గారికి పది కోట్ల విషయం తెలియదు కదా అంతా ఇంటర్నల్ గా జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ తప్ప ఎవరికి తెలియదు అంటే పది కోట్లు లేపేయొచ్చు ఈ నీళ్ళని తరిమేయొచ్చు నా కొడుకుని తరమణం కాదు తురుముతాం పది కోట్లు మన చేతికి సంఖ్యలు పాడి చేతికి ఆ తప్పు నా చల్తా అక్కడి నీళ్ళు కొలత్తా అంత సులువుగా తీసుకెళ్తే మమ్మల్ని చల్లేస్తా ఒక కాకిని కాల్చు కా తల్లుకోవచ్చు నన్ను కాల్తాడు సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను కాల్తాను సార్ చొక్కల జ్యోతి రోజు ఉండేదే కదా సార్ నెల రోజుల పాటు పెద్ద హాస్పిటల్లో హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు పైగా ప్రమోషన్ కూడా కొట్టేయచ్చు అందుకని నన్ను కాల్తాను సార్ సుల్తాన్ బాయ్ మొన్న కాల్పుల్లో నీ దయవల్ల ఎస్ఐ నైనా ఈసారి ఎలాగైనా సిఐ గా ప్రమోషన్ కావాలి నన్నే కాల్చు బాయ్ మీది ఎమోషన్ నాకు బాగా సమజైందిరా ఇక మీకు ప్రమోషనే ఎప్పుడు చేతి మీద కాలి మీద కాలిస్తే డిపార్ట్మెంట్ నిన్ను నమ్మదు కదలడానికి గిన మంచి ఉంటది అదా నీరు గడిపంటానా మీనే కుత్తే పది కోట్లు మీరు ఎగరేసిపోయి నీళ్ళు నిరికిద్దాం అనుకున్నారా ఈ ట్విస్ట్ ఎలా ఉంది నాకు కన్నంటే ఇష్టం ఉండదు కానీ కాల్చడం ఇష్టం నాకు గద్దంటే ఇష్టం ఉండదు కానీ పొడవడం ఇష్టం సౌండ్ కావాలో బోర్డు కావాలో డిసైడ్ చేసుకో అల్లా మీద ఆనా తెలుసు కదా నా మీద ఎవరు ఏది ఏం చేస్తే దాంతోనే వేసేస్తాను ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు చిన్నోడి బతకాలనుంటే గన్ను సుల్తానికి వాడి పెళ్లి చేస్తా వాడిని వేసేస్తా ఇప్పుడు ముట్టుకోవడం నీటిని పట్టుకోవడం నీళ్ళతో పెట్టుకోవడం నా ముంకిన్ హై గన్ను దించుబే గన్ను కాదే బుల్లెట్ బుల్లెట్ దించుతా చెప్పాను కదరా నా మీద దేంతో ఏం చేస్తే దాంతోనే పెళ్ళయ్యిందిగా ఆ పది కోట్ల కట్టం లోపల పెట్టు మామాడుగా నిన్ను వదలు అగో పరిధన్ నా కొత్త కమిషనర్ పూర్తి ఇరిగిందే సిటీ అంతా సాల్వ్ చేస్తాను అన్నాడు దొంగలు పది కోట్లు సాల్వ్ చేసిరు అన్నా బానే కట్టమంటే కాస్త తక్కువ పిఫర్మెంట్ ఎక్కువ కరెక్ట్ గా కట్టినావు కదా కట్టినానా తమ్ముడు పిడి కట్టి అమ్మా అన్నా చిల్లరి అన్నా చిల్లర కోసమే నోడు ఏంటిది 
కనిపిస్తలేదు అరవై ఇరవై రూపాయలు నోటు దొంగ నోటిది మా అక్కి వీడిని సెట్ చేయాలి దండం పెట్టి
కంబి ఓ పని చేస్తావు అనా నువ్వు చెప్తే పని ఏందన్నా పానమైనా ఇస్తా మొన్ననే మనకు పది కోట్లు ఆర్డర్ వచ్చింది ఆ పది కోట్లు మనం ఎంత బుద్ధినా ఉన్ని బీస్ ఉంటది జరంతా సెట్ చేయరా అదే సెట్ చేయడం అంటే మనకి మస్తు ఇష్టం అన్నా జరా భద్రం తమ్మి దొంగలుంటారు దొంగ నోట్లకి దొంగలు ఇంట్రా అక్కడ పది కోట్లు దొంగతనం అయింది ఈడ పది కోట్లు ప్రింట్ అయ్యాయి జరా సోచనేకి బాధ ఐసు పెడితే కూలైపోవడానికి నేను మెరిండా కాదు వరండా విషయం తీసుకురా జాబ్ తీసుకుపో నెక్స్ట్ శంషాబాద్ లో నాకు వంద గజాల స్థలం ఉంది సార్ దాన్ని గోండాలు కబ్జా చేశారు సార్ తెరిచి పెట్టుకుంటే కబ్జా చేయక క్రికెట్ పిచ్చేస్తారా ఎంత ఇస్తా లంచమా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండి మాకు సాయం చేస్తారని వస్తే ఇలాగేనా మీరు మాట్లాడేది భారీ తెలిసి ఎన్నిసార్లు చూసా వందే మాతరం అర్థం కాలేదా వంద గజాలకి ఏమాత్రం ఇస్తామని ఇదేంటండి గౌరవం సార్ అన్యాయం ఆ సర్లేవా ఆ కబ్జా చేసిన అడ్రస్ అని వందన్న ఇస్తాడు నెక్స్ట్ ఈ దేశం ఎప్పుడు బాగుపడుతుందో నమస్తే నమస్తే అలా తోసుకొచ్చేసా వాడి ఎవరు ప్రాబ్లం డిపార్ట్మెంట్ లో మీరుండగా నాకేం ప్రాబ్లం సార్ అబ్బో బ్రేడ్ కాక మీద ఉంది వాడి ఎవరు నెబ్బే అదే నిషా అబ్బా పేరెంట్ ఏదో నాశాలానికి ఎక్కింది ఎందుకు ఎక్కడ ఉంటా నేను ఎప్పుడు చూడలేదే ఇంతకి నీకేం కావాలే అయితే <laughs> 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 చాలా మంది ఇలా చెప్పే జాబ్ వచ్చాక పువ్వులు ఎక్కడ పెట్టారు రేపు శుక్రవారం లాస్ట్ డేట్ తర్వాత ఒక దిగాలి విషయం తీసుకురా జాబ్ తీసుకో శుక్రవారం సెంటిమెంట్ గా డబ్బులు ఇవ్వకూడదు అంట సార్ ఓ పని చేయ నీ సెంటిమెంట్ కాసి వదిలేసి దొరద లేదని చెప్పాను కదమ్మా ఓ సంవత్సరం తర్వాత కనపడు సార్ 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 కోపం తెచ్చుకోకండి సార్ దీనికి ఒక విరుగుడు ఉందని విభూత్ స్వామి చెప్పారు సార్ ఏంటది మళ్ళీ రెండు తులసి ఆకులు మూడు మెంతాకులు నాలుగు కరివేపాకులు ఐదు వేపాకులు ఆరు తమలాపాకులు ఏడు ఎండాకులు ఎనిమిది రాలిపోయిన ఆకులు పది పచ్చాకులు అరిటాకుల్లో చుట్టి సున్నంతో పంగనామం పెట్టి ఒక్కలతో డబ్బులు పెట్టిస్తే ఏం కాదండి సార్ నీ ఆకుల సెంటిమెంట్ ఏదో బాగానే ఉందే నువ్వు కోకమ్మా ఓ పని చేయి నా దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేసి ఓ రిసీట్ తీసుకురా నీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చేసినట్టే ఏంటయ్యా సార్ ఓ వంద రూపాయల నోటి మీద సంతకం పెట్టివ్వండి సార్ ఎందుకు హనుమంతుడు అశోక ఫారెస్ట్ లో ఉన్న సీత దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రింగ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రూఫ్ ఇది అంతే సార్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకం ఉంటే నోట్ ఒరిజినల్ సార్ మీ సంతకం ఉంటే నేను ఒరిజినల్ సార్ నువ్వు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయ్యా నాకులాగే ఎన్నివండి సార్ అలవాటు ప్రకారం పెట్టి వస్తాను సార్ వీడికిస్తాను చూడు కిస్క ఏమైందండి ఏంటి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వరకు ఏమీ కాలేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసాక ఇక్కడ ఏదో ఏదో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏం పట్టుకోవాలనుకున్నారు మీరు నవ్వితే ముత్యాలు రాలినట్టు అనిపిస్తాను మీరెవరు మీ బంగారానికి మెరుగు పెడతాం తలెత్తు తలెత్తు అనిపిస్తాం తలెత్తు కాదురా తాలూకు తాలూకు మీ అందం ముందు మీ ఏడు వారాల నగలు ఆనట్లేదట మెరిసేలా పాలిష్ చేసుకురమ్మన్నాడు సారు అవునా నాకు చెప్పలేదే అందుకే ఈ వంద రూపాయల నోటు మీద ఆటోగ్రాఫ్ చేసి ఇచ్చిండు కానీ శుక్రవారం రోజు డబ్బులు బంగారు బయటకు ఇవ్వకూడదు కదండి దానికి విరుగుడుతోనే వచ్చానండి 
నీకు దండం పెడతారు నీకు పలకదు మనకు పని జరగదు ఏడు ఎండాకులు ఎనిమిది రాలిపోయిన ఆకులు పది పచ్చాకుల్లో బంగారం పెట్టిస్తే అంత శుభమేనంట అదేనండి మా ఒడి దగ్గర ఇంకా చాలా ఏంటండి ఇంటికి చాలా ముఖ్యం పిల్లలకి సీల ముఖ్యం కానీ నాకు మాత్రం ఏడు వరాలు నదుల ముఖ్యం తొందరగా తీసుకొచ్చేయండి రాళ్ళతో ముందే తీతాం వరండ రాత్రికి వచ్చి మీ ఒళ్ళు వాలే లోపు ఈ మీ మెళ్ళు చేస్తాయి అన్నయ్య నన్ను బంగారంతో ఎన్కౌంటర్ చేసావు ఆకులు అన్నా ఒక్కలు అన్నా ఉంగరం అన్నా వంద రూపాయల మీద సంతకం అన్నా మొత్తాన్ని జీవితాన్ని మొమ్మా ఎవరు మీరు నువ్వు నగలేవపోతే నాతి చరామి అనలేను నీ కాళ్ళు కొట్టుకుంటాను ఆయన నాయి కావు అనుకున్న బొందల్లో ఉంటే ఇవ్వన్నా నువ్వన్న చెప్పక్క ఎందుకు పీకే అక్క ఇక్కడ అక్క అక్కడ అన్న అంటే ఏంట్రా మీనింగ్ అదిగా చెల్లి వరస కాదు పోనీ బావా ఆంటీ నువ్వు పీకే పెట్టరా ఏ రకంగా వరస అవుతారా అయితే అన్నయ్య ఓదిన కంటిన్యూ అయిపో పీకితే పీకేరు గానీ నా నగలు నాకు ఇచ్చాన్న ఇస్తాను గాని ఓ పని చెయ్యి ఒక పని రెండు పనులు అన్న చేస్తాను ఈ రూపాయి తీసుకెళ్లి ఆ వైన్ షాప్ నుంచి బీర్ పట్టరా ఒక్క బీరే ఆరు బీర్లు లేవద్దు మా రూపాయి బీర్ ఎలా వస్తాన్న నేను చెప్పాను అని చెప్పు రూపాయి తీసుకున్న బీర్ రూపాయి కేడన్నా బీర్ వస్తుందారా అన్న చెప్పాడు తొందరగా అయ్యి చేయిటీరా రూపాయి కూడా అక్కర్లేదా అన్న మనం అనుకున్నదే జరిగింది రూపాయికి బీర్ ఏంటని తిట్టాడు నా పేరు చెప్పలే అది చెప్తే కొట్టాడు రూపాయికి బీర్ రాదని అర్థమైంది మరి వంద రూపాయలకి నగలు ఎట్లా వస్తాయరా అంటే అన్నయ్య అంటే పీకారు బంగారం అంటే పీకారు చెల్లి అంటే పీకారు అక్క అంటే పీకారు ఆంటీ అంటే పీకారు ఇంకా పీకింది చాలు గాని ఇంక నా జీవితంలో లంచం తీసుకోను నా నగలు నాకు ఇచ్చేస్తే పెళ్లి చేసుకుంటాను నిన్ను కాదమ్మా దాన్నే ఇదా అయితే ఒక పని చేద్దాం నాకు టాస్ వేసి అలవాటు ఉంది బొమ్మ పడితే నగలు నీ దగ్గర బొరుసు పడితే నగలు నా దగ్గర ఓకేనా ఓకే సాయిరా అదేంటనయ్య కాయిన్ ఎక్కడ పోయినట్టు అంటే ఇప్పుడు నా నగలు ఎక్కడ ఉన్నట్టు దొంగని పట్టుకుంటే సొమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చిచ్చా కమిషనర్ ఆఫీసా అయ్యి బాబోయ్ అయిపోయాడు బాబాయ్ ఏంట్రా ఇవి గోల్డ్ అండి నాకు కావండి మరి ఇదేంటి కమిషనర్ గారు ఈ నగలు మీ డ్రైవర్ కరప్షన్ ఎక్కడో లేదు సార్ ముందు సీట్లోనే ఉంది పైగా కమిషనర్ టీవీ అయితే నేను రిమోట్ అని కమిషనర్ కంప్యూటర్ అయితే నేను మౌస్ అని స్టేట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నాడు సార్ ఇది నేను అనలే సార్ వాడే అన్నాడు చదువు ఇందులోంచి నా ట్యాక్స్ ముక్కు పొడక తీసుకున్నాను ఇందులో ముక్కు పొడక లేదా ఇట్లు మీ సెట్ సార్ 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 బుద్ధి తక్కువ గడ్డి తిన్నాను కాదు కాదు ఆకులు తిన్నాను వాడు మామూలు కాదు సార్ మనం ముద్రలు చూసాం దేశ ముద్రలు చూసాం కానీ ఇలాంటి విదేశీ ముద్రలు చూడలేదు సార్ మీరు ఒక అవకాశం ఇస్తే ఉద్యోగం ఉంచుకుని సార్ అతను ఎక్కడ ఉంటాడో తెలుసా వాడి ఇన్ని నెంబర్తో సార్ తెలుసు సార్
చెల్లమ్మా పిలవక్కర్లేదమ్మా తలుచుకుంటే చాలు పక్కనే ఉంటాను కదమ్మా అమ్మ నన్ను చనిపోయి ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయిందన్నయ్యా బతకనే పనరా అందుకు కారణమైన ఆ శివాజీరావు కుటుంబాన్ని బతకనే పనరా నీకెన్ని సార్లు చెప్పాలన్నయ్య ఈ ఆవేశం వద్దని బాగా మనల్ని మనకే దూరం చేస్తుంది ప్రేమ పది మందిని మనకి దగ్గర చేస్తుంది జరిగింది మర్చిపో అన్నయ్య మర్చిపోతానమ్మా మర్చిపోయాడు కాబట్టి ఆ శివాజీరావు గారిని మర్చిపోతాను లేరు కాబట్టి అమ్మా నాన్ని మర్చిపోతాను రాలేరు కాబట్టి ఆ రోజు చచ్చిపోయిన వంద మందిని మర్చిపోతాను కానీ కళ్ళ ముందు నన్ను నిన్నెలా మర్చిపోనరా ప్రతికున్నంత కాలం నీ చెల్లెలకి చూపే రాదన్న ఆ డాక్టర్ మాట్లాడలా మర్చిపోనరా పగలంతా మండే సూర్యుడు సాయంత్రానికి చల్లబడతాడు పగతో రాగిలే నేను ఆ శివాజీరావు కొడుకు తాగుతూనే చల్లబడతాను నిన్ను ఇలా చూస్తూ నేను అనుభవిస్తున్న నరకాన్ని వాడి తల్లి కూడా అనుభవించాలి నిన్ను చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుందయ్యా నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నా సెట్ ఉత్తరాలు చూస్తున్నారు కదా నన్ను చూసినట్టే ఉంటుంది నిజమే అక్షరాల్లో ఫైర్ ఉంది భావాల్లో పవర్ ఉంది నీలో ఏదో ఉంది చూసావుగా పది కోట్ల బ్యాంక్ డబ్బు దోపిడీ చేశారు బ్యాంక్ నుంచి సుల్తాన్ సుల్తాన్ నుంచి నీలకంఠ కొట్టేశారు ఎవరు నువ్వు ఈ ఊళ్ళో చచ్చిపోయిన శివాజీరా కుటుంబం ఉందా లేదా చూసి చెప్పు ముందు చూసి చెప్పు రేట్ చేస్తే డబ్బు దొరకలేదు అరెస్ట్ చేద్దామంటే సాక్ష్యాలు లేవు పరశురామ్ కన్నా శివాజీరావు ఈ ఊర్లోనే ఉన్నారు నీలకంఠను పట్టుకోవడానికి కావాల్సింది బలం బలగం యూనిఫామ్ కాదు నువ్వు వాడికి దగ్గరై ఆ పది కోట్లు తీసుకురావాలి ఒక ప్లాన్తోనే నీలకంఠను ట్రాప్ చేయాలి నీకు యూనిఫామ్ వద్దు అండర్ కవర్ కాప్గా యూనిఫామ్ లేకుండా ఓ సైనికుళ్ళ నీ శక్తి యుక్తులను ఉపయోగించి ఈ కేసును సాల్వ్ చేయి పోలీసు ఉద్యోగం నేనిస్తాను సుల్తాన్ భాయ్ అప్పు మోకా మిల్ గా నీలన్న ఊరెళ్ళిండు పర్సు మన అబ్జర్వేషన్ కరెక్ట్ అయింది నీలగాడు బయటికి వెళ్ళాడు టైం ప్రియా ఉన్న హిట్ చోటుగా సాలే గాడిని కాదు సుల్తాన్ గాడు అటాక్ చేయబోతున్నాడు మన సెట్ చేయడానికి ఇదే పని
अरे चल मेमोरी लेना तो मजा आ गया सारा अन्ना कोप मस्त है जी अन्ना मेन जस्टन अन्ना आये 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 नीने वाले जरा सोच के लो क्लास मारीे चस्तावेमो रही <laughs> 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 मन राषंपोसी चंपा मन को वार्निंग पड़पा चली चेयि पटे चयि नरके चूसा अदेमो वाड़ी मुदे चयि पटको लाखकोचि बच्चा बाब लवेट फर्स्ट सैट विना का सैट लेकिन सैटे बाबू दी सैटे पद को सैटे रिस्क तो बने इंत टेन मन को बोम पड़े बोम लाटी अम्मा चेत पड़े बोम वनकाले बरस अंत यह बोम ने किडना पद को बोरस अतिपड़ता आर्वा इधर की हाँ वो सो so, मेमरी पोन नाटक कंटिव चयटमे करेक्ट वो 
గారిని మొత్తం చూసినట్టుంది ఏమైందండి టవల్ ఊడింది తలుపు తట్టి రావాల్సింది ఏంటి అంతగా నవ్వుతున్నారు కనపడదు కదండి ఓ మర్చిపోయాను అయ్యో ఫాస్ట్ అనుకున్న ప్రజెంట్ కూడా మర్చిపోయా అలాంటిదేం లేదండి ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సో సారీ యాక్చువల్ గా జరిగిన దానికి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తాం అనుకున్నాను కానీ థ్యాంక్స్ చెప్తే సరిపోదనిపిస్తుంది ఆప్తులు ఆదుకుంటారు ఆత్మీయులు ఆదరిస్తారు ఆప్తులు ఆత్మీయుల మధ్య సారీలు థ్యాంక్స్ లు ఉండవండి రోజున గిఫ్ట్ లు దాచుకున్నావు దయతల చితిని జీన్స్ పాయింట్లు వేసుకుని జర్కులు ఇచ్చేది మీరు చుడిదార్లు వేసుకుని మీరు మిట్టీలు వేసుకుని నడ్డి ఊపేది మీరు ఇలా అటెంప్ట్ చేసి వాడు అటెంప్ట్ చేయగానే అన్నయ్యా అని నా వాడు కానీ మీకు మాత్రం ఎన్నాలే సంబంధాలు కావాలి వారి నోడు రాగానే పక్కన తిరిగి నోడు అన్నయ్యా అయిపోతాడా చెప్పు తెలిపి అయితే అదిరా యాక్టింగ్ అంటే మెదక్ నుంచి వచ్చి మెగా స్టోర్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నావా ఇదే అభినేత్రి కళామణి టాలెంట్ ముందు ఫీజు కట్టం తర్వాత పోజు కొడుతు కానీ అమ్మాయి అదిరింది ఈ కుప్పరి ముక్క పేరేంటో పేర్లో కిక్కుంది ఫేస్ లో లక్కుంది మంచి సీట్ ఉంది ప్రమాణమైన హైట్ ఉంది ఇలియా ముంబైకి త్రిష చెన్నైకి నా బ్యాడ్ లక్ సార్ నన్ను ఏం చేయమంటారు చూడమ్మా క్రికెట్ స్టార్ అవ్వాలంటే సచిన్ ఫాలో ఫస్ట్ బాల్ లోనే అవుట్ అయిపోయి టెన్ స్టార్ అవ్వాలంటే సనీని ఫాలో అవ్వాలి అవ్వాలంటే చిరుని ఫాలో అవ్వాలి ఆ మ్యాటర్ అంతా మాకు తెలుసు ముందు విషయం చెప్పండి ముఖ్యంగా అన్ని రకాలు మీకు తెలుసు కదా మరి ముందుగా ఒక డైలాగ్ చెప్పు నిజానికి మన ఇద్దరి జీవితాల్లో ఒకటే కళ్ళు లేవు కాబట్టి నాకు ముందే ఉందో కనపడదు మెమరీ లేదు కాబట్టి మీకు వెనకాల ఏం జరిగిందో తెలీదు కానీ ఈ క్షణం ఇద్దరం కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాం అది చాలు ఏమంటా అభి 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 అంటే ఇప్పుడు అందుకే మిమ్మల్ని అలా పిలవాలనిపించింది ఎలా ఉంది పేరు పేర్లో ఏముంది లేండి రోజు కాల్ బై ఎనీ అదర్ నేమ్ స్మెల్ దొరికిందరో అయితే మీకు పేరు నచ్చిందా నచ్చలేదా అభి నచ్చలేదా నా అభిమానం నచ్చలేదా అంతేలేండి చూస్తూ చూస్తూ ఎవరికి ఓ గుడ్డి పిల్ల అభిమానం నచ్చదు నేను అలా అనుకోలేదండి సారీ మనసు చూడగలిగితే చూపుకు అర్థమే మారిపోతుంది అయినా కనిపించేవన్నీ నిజాలు కావు నిజాలన్నీ కనిపించు ఏంటి కారా పేరు 
ఏమైనా గుర్తొచ్చిందా వెనక్కి తిప్పారు ఏమైనా మర్చిపోయారా దారి మర్చిపోయింది మీరు గుర్తు చేశారు చూసారుగా పది కోట్లు నేను మాయం చేసినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ రాబరీ జరిగిన నెల రోజులైంది ఇంతవరకు చిన్న క్లూ కూడా దొరకలేదు మేము మా బ్యాంక్ ఆఫీసర్లు చెప్పుకోవాలి కదా సార్ చెడ్డ పేరు మీకే కాదు సార్ మాకు వస్తుంది త్వరలోనే సాల్వ్ చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి ఓకే సార్ అంతా బానే ఉన్నారు నేను తప్ప ఏమైందంటే ఏం చెప్పమంటావు ఊరు నుంచి నాన్న లెటర్ రాశారు పంపు సెట్ దగ్గర ఉన్న పొలంతో పాటు నన్ను కూడా మా బాబాకు రాసిచ్చారు నిన్న బాబా చేత మీద వచ్చి సినిమాకి తీసుకెళ్లాడు పాప్ కార్న్ కొనిచ్చి పైన చెయ్యేశాడు థమ్సప్ తాగిస్తూ అక్కడ ఇక్కడ తాడిమేశాడు నాకు చిర్రతుకొచ్చి చప్పు తీశాను బావకి పౌరుషం పుట్టుకొచ్చి చేతకు తీశాడు ఊరికెళ్లి మా ఫ్యామిలీ పరు తీశాడు అదేంటయ్యా షార్ట్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది కదా ఎక్కడి నుంచి వస్తారో ఎలా వస్తారు ఉద్యోగం పోయింది మీ ఇద్దరు కాళ్ళు కంబైన్ గా పట్టుకుంటాను పర్సెక్టర్ ఉన్నాడు చెప్పండి రా నా ఏడు వారాల నగలు ఎలా కూరావు కనీసం ఉద్యోగాన్ని ఇప్పించమంటాను నువ్వే చెప్పు ఏడు కాదు పద్నాలుగు వారాల నగలు మా అక్క చేపిస్తుంది అంటే నా ఏడు వారాల నగలే కాదు మీ అక్కను కూడా అదే చేద్దామని బయటికి తీసుకెళ్ళాను కానీ చేయలేక కళ్ళలో ఏదో ఉంది చూపు లేదు కానీ కళ్ళల్లో ఏదో ఎదురు చూపు ఉంది సర్లే నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ ఏంటి ఏముంది కిడ్నాప్ ప్లాన్ వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు 
ప్రేమను చచ్చేయాలి అది మనల్ని మజ్ను అనుకుంటుంది నువ్వు తన్ని ఇలా అనుకుంటున్నావా డబ్బు మన చేతికి వచ్చే వరకు ఈ నాటకం నీకు విషయం తెలుసా ఏంటి నువ్వు ప్రేమని సెట్ చేయడం కాదు ప్రేమలో సెటిల్ అయ్యేలా ఉన్నావు చిచి దానిలో ఏముంది నాలో లేనిది నీ మొహానికి మాటలు మ్యాచ్ అవట్లేదు గాని పదా నీ మొహానికి తనే మ్యాచ్ అవుతుంది ఏయ్ కళ్ళ గంతలు కట్టి ఈ దావిడి ముదలేంటి కళ్ళతో కాకుండా నువ్వు కూడా నాలాగే మనస్తో చూస్తావని ఎవరిని ఏమీ చేయను చెల్లెమ్మా మారిపోయింది భయ్య మారిపోయిందా వాంతో షికారిని భయ్య యారి కాహవా చల్లహ అర్థం చేసుకుంటే ప్రేమ చిరుగాళ్ళండి అర్థం చేసుకోకపోతే మా అన్న చెల్లెల ప్రేమ మధ్య ఎవరొచ్చినా చిల్లలు ఏది కోరుకుంటే అది చాలా నిన్ను కోరుకుంటే చావు దెబ్బ అడుగుతా ఏం కావాలో అడిగిస్తాను అడిగితే నీ చెల్లెలి ప్రాణం కాపాడలేదు నేను అడిగితే నీ చెల్లెలు నన్ను ప్రేమించలేదు మీరిద్దరు ఏమేం కావాలో తెలుసుకుంటున్నారు శివాజీరావు కొడుకు పరశురాం ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు శివాజీరావు గారు అబ్బాయమ్మా అయితే పోలీసు బండి బళ్ళు దింపడానికి కూడా వాడుకోర్రా పాపం కంది పోతాడు పర్లేదులే బాబు అన్ని పట్టించుకోమాక అది ఎప్పుడంతే అడికి చెల్లెలంటే అమితమైన ప్రేమ నెప్పిగా ఉందా నాన్న గిప్పా చెల్లెలు మాత్రం మీలా రోడ్ మీద వద్దలేదు నా అంత నేనే ఎత్తుకుని మీకంటే ముందు స్కూల్ కి తీసుకెళ్ళా శాంతి మనం లేకపోయినా సరే వాడు చెల్లెల్ని కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటాడు శివాజీరావుని ప్రేమించినందుకు మాకు తగ్గిన ప్రతిఫలం విషం ఈ విషం తాగి నేను చచ్చిపోతాను దీని వెనక ఎవరున్నారో ఎవరికి తెలియదు మమ్మల్ని చంపడానికి ఆ రాక్షసుని పోలీస్ స్టేషన్ కూడా పంపించాడు విషయం లాంటి చీప్ లిక్కర్ పోసినా చావలే నీళ్లు కావాలా
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಪ್ಪಡೂ ತೆಲುಪೇ ಅನ್ನಯ್ಯ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ವಲ್ಲ ನಾ ಚೆಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಚೀಕಟ ಅಯ್ಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲೇಸ್ಕೊಂಡು ನೀ ಪ್ರೇಮಲೋ ನಾ ಚೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ತುರ್ತೊಸ್ತುಂದಿ ಅಂದುಕೇ ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲೇಸ್ಕೊಂಡು ಒಕ ಮಾಟ ಚೆಪ್ದಾಮ ಅನ್ಕುನ ನೀಲ ಕನ್ನ ತೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ಲು ಚಾಲ ಸಂತೋಷಂಗ ಉನ್ನ ಚೂಡು ನಿಶಾ ಚಾಲ ಕಾಲಂ ತರುವಾತ ನೀ ಬಾವ ಅಮೇರಿಕ ನಿಂಚ ಉಸ್ತುರಾಡ್ಡು ನೀ ಫೀಲಿಂಗ ಲಾ ಉಂತುಂದಿ You should say hello Okay, with the feeling Okay Okay Ready? 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 Action Bawe over and day, bawe over Itre bawa Okay, itre bawa Acting amma, acting go Okay, okay, okay Okay, ready? Ready? Okay, okay Ready? Action Hey Hey I love you, bawa Hey Ala jep tek pote lamba Nisha, not like this. Come, 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 come. Feel, Nisha, feel. Oh, no. No, no, no. What a chudu, you put a chudu. Yes. Okay. Ready? All right. Action. Oh, my God. What? What? I love you, Baba. Baba, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Come here. Uh, see? Smile. Uh, okay. 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 ಡಬ್ಬು ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಟೆ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಪಟ್ಟೇದು ಕಾಲು ಡಬ್ಬು ನೀಲ್ ಮೈಂಡ್ ಲೋ ಉಂದಿ ಚಪ್ಪು ಬಾಬಾಯ್ ಆ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕೊಡ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ನೇ ಚಂಪ್ರವನ್ ನಮ್ಮಕಂ ಕೋಸಂ ಮರಿ ಈ ಶಿಕಾರ್ ನಮ್ಮಿಂಚಟಂ ಕೋಸಂ ಎವರ್ನಿ ಚೇಸಿಂದಿ ಚಾಲು ಗಾನಿ ಇಂಕೊದಿಲೇ ಆ ಪದಿ ಪೋಟ್ಲು ವ್ಯವಹಾರನ್ ನೇನ್ ಚೂಸ್ಕುಂತಾನು ಚಾಲ ದೂರ ಮಚ್ಚಾನು ಕುದರ್ದು ಪೋಲಿಸ್ ಜೋಗಂ ಕೋಸಂ ಟ್ರೈ ಜೇಸಿನ ಟುನಾಡು ವಾಡಿ ಇಲ್ಚಿನ ಪಲ್ಕ ವೆಂಟಂದೆಯ ಆಸಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬ ಎಕ್ಕಡಂದ ತಿಲ್ಸಿನ ಕದಂದೆಯ ಅಭಿ ಅಭಿ ಸಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಕೊಡ್ಕೆ ಕದಂದೆಯ ಅಭಿ ಕಾಡು ಪರ್ಸುರಾ ಎಂದು 
ఇలా జరిగింది ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న రోజుని శివాజీరావు కొడుకు దొరికాడన్న మాట వింటానికి నిద్రపోకుండా ఎదురు చూశాను ఎందుకు ఇలా జరిగింది కానీ నువ్వు వాడినే ప్రేమించావు నాకు పరశురామ్ ప్రేమ కన్నా నువ్వే ఎక్కువ అబద్ధం నీకు పరశురామ్ అంటే ప్రాణం నా చెల్లెల ప్రాణం ఎలా తీయాలి నాకు నువ్వే ప్రాణం అన్నయ్య నీ పగ బతకాలి నా ప్రేమ చావాలి భయం వేసినా బాధేసినా కళ్ళున్న వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుంటారు కానీ దేవుడు నాకు కళ్ళు మూసుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు నీ పగ బతకాలి నా ప్రేమ చావాలి అందుకే శత్రువులైనా క్షమితమని నేను ప్రేమే బ్రతకూడదన్న పరశురాముని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నామని తనకంటే ముందు చావాలనుకుంటున్నామని అర్థమైందమ్మా విషం తాగాల్సింది ప్రాణాలు తీసుకోవాల్సింది మనం కాదు అవకాశం ఉన్నప్పుడు నిజం చెప్పలేకపోయాను నిజం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అవకాశమే దొరకలేదు శివాజీరావుల సర్వీస్ చేస్తే మెడల్ ఇస్తారు కానీ లేదు బేటా క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇద్దరికి ఇవ్వరు కదా అందుకే మెడల్ నాన్నకి ఇచ్చారు మా ఇద్దరి మధ్య మెడల్ కన్నా స్నేహమే గొప్పదిరా దీని గొప్పతనం ఏంటి అంకుల్ గొప్పతనం మెడల్ లో లేదు నాన్న మీ నాన్నలో ఉంది మనమంతా రకరకాల జెండాలు చూస్తాం కానీ సెల్యూట్ మాత్రం జాతీయ జెండాకే చేస్తాం మేమంతా జాతరలో జెండాలు అయితే మీ నాన్న జాతీయ జెండా రే మాటలు ఆపి ముందు అన్న తిను కొంచెం తిను అమ్మా నేను పెడతాను చూసారండి విన్ని నేను పెట్టేటప్పుడు తినలేదు అగస్త్య పెట్టంగానే తింటున్నాడు అమ్మా నేను బయలుదేరతాను పాయసం చేశాను తినేసి వెళ్ళండి అనయ్య వద్దమ్మా రే తినేరా పాయసం ఇంటికి పంపించమ్మా శివాజీ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటాను వాడి మాటలకి అర్థం అప్పుడు మాకు తెలియదు తెలిసేసరికి పరిస్థితులు మా చేతుల్లో లేవు కరేజ్ మెడల్ గెలుచుకున్న శివాజీరావు చేజారిన నాయక్ సిన్సియారిటీకి దక్కిన గౌరవం సార్ నమస్తే సార్ ఈ అలా పంద్ర ఆగస్టు ఎక్కడ మందు దొరకది చీప్ లిక్కర్ కూడా బ్లాక్ లమ్ముడు పోతుంది మీ అమౌంట్ తెచ్చింది సార్ ఎరా చీప్ లిక్కర్ తాగితే జనం చస్తారా చావరు సార్ చావాలి చచ్చే లిక్కరే నువ్వు అమ్మాలి యూనిఫామ్ మీద మెడల్ చూసుకుని తెగ సంబర పడిపోతున్నాడు వాడికి యూనిఫామ్ పోవాలి ఆ మెడల్ నాకు రావాలి నాకన్నా పెద్ద కమీనే ఉన్నారు సార్ మీరు డబ్బు నా దగ్గర కాదు శివాజీరావు ఇంట్లో పెట్టాం చేయొద్దు రాముడికి హనుమంతుడు శివాజీకి ఈ కోతు ఇవాళ నీ స్వామి భక్తికి పరీక్ష పరశురాముని నేనింటికి తీసుకెళ్తాను వీడు నిన్నింటికి తీసుకెళ్తాడు వాడిచ్చే చీప్ లిక్కర్ తాగి నీకై నువ్వు చచ్చిపోవాలి లేదా పరశురాం బతకడు అందుకే ఇదంతా చేశాను రా ఈ గనిలో ఆరు బుల్లెట్లు ఉన్నాయి 
నిజం చావడానికి ఒక్క బుల్లెట్ చాలు నువ్వు బతికుంటే ఆ మాత్రం ఫేవర్ చేస్తావని నాకు తెలుసురా అందుకే అగస్త్య పిల్లల్ని పోలీస్ స్టేషన్లో భద్రంగా పెట్టుకున్నా అగస్త్య నీ కొడుకు కోసం చచ్చిపోయాడు నువ్వు అగస్త్య పిల్లల కోసం చావా చావా ఆ నిజం నాయకు ముందు చెప్పలేక సూసైడ్ నోట్ మన కోసం పొడుపు కథగా రాశారు పరశురా ఒక అబద్ధాన్ని పది సార్లు నిజమంటే అది నిజం కావచ్చు అంటే పది లక్షల రూపాయలు ఉన్న సూట్ కేసు మా ఇంట్లో పెట్టి శివాజీరావు ద్రోహి అన్న అబద్ధాన్ని నిజం చేశాడు నాయక్ ఒక నిజాన్ని వంద సార్లు అబద్ధమన్నా అది అబద్ధం కాదు అంటే ఆ రోజు వంద మంది చావటం అబద్ధం వంద మంది హత్య చేయబడ్డం నిజం చేసింది నాయక్ నిజాలన్నీ కనపడవు తన తండ్రి పేరు అగస్త్య మన డిపార్ట్మెంట్ లోని కానిస్టేబుల్ గా పనిచేశాడు నీల కంట అగస్త్య కొడుక మరి పరశురాం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నమస్తే సార్ ఆ పరశురాం గడిల్లు ఇదే సార్ తాళం వేసింది పగలగొట్టమంటారా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం విషం పోసాం నిజం ఇంకా చావలే గుర్తుకొచ్చిందా ఆ నాయక్ని సెట్ చేసిన మీ దగ్గర మెమరీ నాటకం ఆడిన పోగట్టుకున్న గౌరవాన్ని సంపాదించుకోవటానికి దానికి ఆ పది కోట్లు నాకు కావాలి పది కోట్ల నా ఆస్తిని నా ప్రాణాన్ని నీకే ఇస్తాను వాడిని చంపే ఒకే ఒక్క అవకాశం నాకు కావాలి వాడిని చంపాలనుకుంటే ఇరవై ఏళ్ళు ఆగక్కర్లేదు వాడిని చంపితే నిజం చచ్చిపోతే జర లేట్గా వచ్చిన హాట్ హాట్గా తెచ్చినవే ఈ నోట్ల గుద్దుడు చూస్తుంటే ఒరిజినల్ నోట్ల గుద్దుడు కంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్నాయి రా ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్నాయి అనా వీళ్ళు మన దోస్తుల వీళ్ళు కూడా గుద్దుతారా చెప్పింది చేయకపోతే బాగా గుద్దుతాం మీరు చెప్పినట్టుగా నోట్లన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ గా గుద్దుకొచ్చిన అనా చూడనా పది కోట్లు పట్టుకున్న నాయక్ ఇప్పుడే అందిన వార్త పది కోట్ల కేసు సాల్వ్ అయింది కమిషనర్ గారు తన ఆఫీసులోనే ఈ డబ్బుని ప్రజల సమక్షంలో ప్రస్ సమక్షంలో బ్యాంకు వారికి అందజేయబోతున్నారు ఇదిగో నీ పది కోట్లు ఏంట్రాయిదంతా నిజం అంటే ఈ డబ్బు నేను పంచాలా అందుకేగా ఈ సెటింగ్ ఏంటి నీ సిన్సియర్ తండ్రి శివాజీరావు కోసం రివెంజ శివాజీరావు కోసం అయితే నిన్ను ఎప్పుడో చంపేవాడిని ఆ రోజు శివాజీరావుతో పాటు అగస్త్య మరో వంద మంది ప్రాణాలు వదిలేస్తారా ఆ వంద కుటుంబాలకి కొడుకునే వాళ్ళు కక్కిన రక్తాన్ని కణకణంలో నింపుకొని నీ చేత నిజం కక్కించడానికి వచ్చాను రా పంజాబ్ లో ఇంటికో కొడుకుని భారతదేశం బార్డర్ కి అంకితం చేస్తారా నన్ను నిన్ను సెట్ చేయడానికి అంకితం చేశారా సారా కోసం పడిచచ్చే ఆ తాగుబోతు యతవల కోసం ఆ ఇదంతా వాళ్ళని తాగుబోతుల్ని చేసింది సమాజం సంసారాల్ని పాడు చేసే సారాని బ్యాన్ చేయొచ్చు తాగితే ట్యాక్స్ వస్తుందని బ్యాన్ చేయొచ్చు క్యాన్సర్లు తెచ్చే బీడీల్ని బ్యాన్ చేయొచ్చు కాలిస్తే ఓట్లు వస్తాయని బ్యాన్ చేయొచ్చు ఏసీ రూమ్ లో స్కాచ్ తాగితే స్టేటస్ ఊరి గుడిసెలో సారా తాగితే తాగుబోతి అదవలా పొద్దంతా పొలంలో పడిన ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోవటం కోసం తాగుతారా రాత్రింపాళ్ళు రాళ్లు కొట్టిన 
కూతురి పెళ్లికి నాలుగు రాళ్లు వెనకేసుకోలేని పరిస్థితిని మర్చిపోవటం కోసం తాగుతారు ఊళ్ళంతా రక్తం ఇంకేలా శ్రమించి పిల్లల్ని బళ్ళోకి పంపించలేని దుస్థితిని మర్చిపోవటం కోసం తాగుతారా కొద్ది గంటలు బాధల్ని మర్చిపోవటానికి తాగుతారా పాపం జీవితాలనే మర్చిపోతున్నారా వాళ్ళు నొప్పుల్ని మర్చిపోవటం కోసం తాగితే మీరు తప్పుల్ని మర్చిపోవటం కోసం తాగుతారా సౌండ్ లీక్ అయితే క్యారెక్టర్ వీక్ అయిపోద్ది నాయక్ అలియాస్ ఖల్ నాయక్ నీకు పర్సనల్ విషయం చెప్పాలరా ఈ పర్సు గాడి పర్సులో ఓ పక్క న్యాయం ఉంటే మరో పక్క నాణ్యం ఉంటుందిరా బొమ్మ వెనకాలే బొరుసు బొమ్మ అంటే పోలీస్ శివాజీరా డబ్బుని కాపాడే పోలీస్ బొరుస్ అంటే నువ్వు డబ్బుని కాజేసే పోలీస్ ఇక బొమ్మ బొరుసు ఆట కట్ ఓ పక్క ప్రెస్ మరో పక్క సమాజం దెర్ ఇస్ నో ఎస్కేప్ పచ్చనోట్లే కానీ దొంగ నోట్ ఇటు యాదవ్ దగ్గర పది కోట్ల దొంగ నోట్లు కొట్టించాను నువ్వు నాకు నీళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చిన పది కోట్లతో ఆ దొంగ నోట్లు మార్చేశాను నువ్వు నన్ను నిరీక్షించాలనుకున్నావు నేనే నేను నిరీక్షించాను ఎలా ఉంది కౌంటర్ నీ కౌంటర్ కి ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ ఇవ్వనా బిట్టు యాదవ్ బిట్టు యాదవ్ ఏం చేసినా తిహారి జైలు అన్నావు చపాతి కుర్మా అన్నావు గురువు అన్నావు కలిసి గుద్దుదాం అన్నావు ఏసీపీ వాళ్ళ కబట్టి చిట్ట చెట్టు చేసినా రేమనా గ్రహచారం గంట మారితో కుదాబి కూర్చునే కదా ఇది ఒరిజినల్ నోట్లు దొంగతనం జరిగిన పది కోట్లు మరి లోపల ఉన్న పది కోట్లు ఇదిగోండి సార్ ఏం నోట్లు రాట్లా అది ఒరిజినల్ నోట్లు అని తెలిస్తే నా దగ్గరే పెట్టుకునేవాడిని కదా గవి నువ్వు బుద్ధిన నోట్లు అనుకోని కమిషనర్ కి ఇచ్చినారా నువ్వు పోలీస్ కమిషనర్ ఎలా అయ్యా దొంగ నోట్లు నువ్వు లోపల పెట్టుకొని ఒరిజినల్ నోట్లు నా చేతే పెంచేలా చేశాను ఇప్పుడు అర్థమైందా శివాజీరావు బ్లడ్ అంటే ఏంటో వందలు వేలు దొంగ నోట్లు అచ్చేసుకునే బిట్టు యాదవ్ పది కోట్లు గుద్దేశాడు ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఈసారే పట్టపగల నడి రోడ్లో పది కోట్ల రూపాయలు బ్యాంక్ రాబరీ జరిగింది సుల్తాన్ చేత చేయించింది ఈసారే లీగల్ గా వెళ్తే డబ్బు బ్యాంక్ వెళ్తుంది పేరు డిపార్ట్మెంట్ కు వస్తుంది నీకు యూనిఫామ్ అవుతావు కవర్ కాప్ గా ఈ కేసు సాల్వ్ చేయి అందుకే పోలీస్ జాబ్ అంటే పడి చచ్చే నన్ను అండర్ కవర్ కాప్ గా పంపించింది ఈసారే పోలీసు జాబ్ నేను ఇస్తాను ఏ డబ్బునైతే ఎవిడెన్స్ గా వాడి వీడు మా నాన్న మీద మచ్చ పడేలా చేశాడో అదే డబ్బు ఎవిడెన్స్ గా వాడి నేను వీడి నిజస్వరూపం సమాజానికి చెప్పి మా నాన్న శివాజీరావు మీద పడ్డ మచ్చని తుడిచేయాలని ఇదంతా చేశాను ఏం రాహుల్ లేదు సార్ సరెండర్ అయిపోండి తప్పు చేశా నా చావు మీ ఇద్దరి చావుకి ముహూర్తం అవుతుంది వద్దు నీ 
నీలకంఠ నీ చెల్లెలు నాతానున్నదిరా చచ్చిపోయాననుకున్నావా చంపేశాననుకున్నావా నీకోసమే దుబాయ్ నుంచి వచ్చా నీకు గిఫ్ట్ తెచ్చా నాకు ఓ గిఫ్ట్ కావాలి నీ ప్రాణాలు కావాలి అది ఇచ్చేదాకా నీ చెల్లెల్ని చంప ఇచ్చిన తరువాత నంపితే చచ్చిపోతానరా నువ్వు నవ్వుతో పంపిస్తే నిద్రపోతానమ్మా మా నాన్నకు చెప్తానమ్మా నువ్వు సంతోషంగా నేను ఎక్కడికి వెళ్తానమ్మా నీ దగ్గరే ఉంటాను ఇప్పుడు దాకా జీవితాన్ని మనస్తోనే చూసావమ్మా ఇక్కడ నుంచి లోకాన్ని కళ్ళతో చూడమ్మా అన్నయ్య 
ですよ。